కరోనా ఏమి మనం పాపం చేస్తే రాలా తప్పులు చేస్తే రాలేదు తప్పుడు పనులు చేస్తే రాలేదు వచ్చినటువంటిది ఓ దేశంలో బుట్టి అది కాస్త తర్వాత ఇక్కడ మనం బుజ్జగింపు కార్యక్రమాలపాల వల్ల విస్తరించింది సరే దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి మూలాలు వదిలేద్దాం ఇప్పుడైతే అసెంటమేటిక్ అయింది పెరుగుతున్నాయి రోజు రోజుకి సరే వాళ్ళు రష్యాని దాటాం రేపు పొద్దున ఇంకోళ్ళని దాడతాం ఇంకోళ్ళని దాడతాం అనేది ఇక్కడ కంపారిజన్ అనేటువంటిది ఒక సీరియస్ సరే చైనా లెక్క లెక్కలో ఉంటే చైనా వాడికే తెలియాలి ఎందుకంటే ప్రపంచం మొత్తానికి పుట్టించింది అక్కడి నుంచి ప్రపంచానికి వ్యాప్తి చెందింది అక్కడది అక్కడ మాకు లేదంటుంది అక్కడ మళ్ళీ కొత్త కొత్త వచ్చినటువంటి సందర్భంలో ఏదో చెప్తుంటుంది అక్కడ ఇప్పటిదాకా ఆ ఫోన్లు ఎందుకు మాయమైపోయినాయి ఫోన్ నెంబర్లు ఎందుకు వాడట్లేదు అనే దానికి సమాధానమే లేదు లక్షలాది ఫోన్లకు సంబంధించి సరే ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఆ స్థాయి చావులైతే కనబడట్లేదు కంట్రోలింగ్ ఉంది అలాగని భయపడే పరిస్థితి లేదంటే ఉంది కానీ అతిగా భయపెడుతున్నామా అనేటువంటిది ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాలి అటు మీడియా కానీ మనకి కూడా మనం ఇక్కడ ప్రికాషనరీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు తీసుకోవాల్సిందే శానిటైజర్లు వాడతామా మాస్కులు వాడతామా పది మందితో కలవకుండా ఉందాం ఇప్పటికే చూస్తే హైదరాబాద్ లాంటి చోట్ల శని ఆదివారాలు అంటే కిట్ట 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 కిట్టలు ఆడతాయి రోడ్లు అట్లాంటిది ఖాళీగా కనబడుతున్నాయి మ్యాక్సిమం వందకి ఎనభై శాతం అట్లాగే షాపింగ్ మాల్స్ వీటిట్లో చూసినా ఖాళీగానే కనబడుతుంది అటు హైదరాబాద్ అంటే ఆంధ్ర అయినా అంతే ఎక్కడైనా అంతే దేశంలో ఎక్కడైనా ఈ రెగ్యులర్గా సరదాగా చేసే పనులు వందకి తొంభై మంది ఎవరు చేయట్లేదు ఒక పది శాతం మంది తెగించి చేస్తుంది అలాంటి సందర్భంలో ఇంకా అతిగా పైపెట్టడం అనేటువంటిది అది కంపారిజన్ అర్థం లేని కంపారిజన్ దీనికి సంబంధించి ఒక చిన్న లెక్క మిత్రులు పెట్టినటువంటి ఒక పోస్ట్ చూద్దాం భారత్లో కరోనా కేసుల్లో మూడో స్థానానికి చేరింది అని రాయడానికి ముప్పు ముంగిట భారత్ అనే హెడ్డింగులు పెడుతూ చేస్తున్నారు భారత జనాభా ఎంత కేసులు ఎన్ని మహారాష్ట్ర జనాభా సుమారు పన్నెండు కోట్లు అదే జర్మనీ దేశం మొత్తం జనాభా ఎనిమిది కోట్లు ఎందుకు మీడియా ప్రజలకు నెగిటివ్ వార్తలు ఇస్తుందో అర్థం కాదు ఎవరి ప్రయోజనాలు దాగున్నాయో కూడా చెప్పలేరు అలానే కరోనా భయం లేదంటే ఉంది జాగ్రత్తగా ఉండాలని పాజిటివ్ వేలో చెప్పాలి కానీ నెగిటివ్ వేలో ఎందుకు ప్ర ఈ ప్రచారం చేస్తున్నారనేటువంటిదే అర్థం కాని పరిస్థితి కరోనా కేసుల సంఖ్యలో రష్యా దేశాన్ని వెనక్కి నెట్టి భారత్ మూడో స్థానానికి చేరుకుందనే న్యూస్ చాలా నెగిటివ్గానే పబ్లిక్లోకి తీసుకెళ్తున్నారు సరే మరి పాజిటివ్గా చెప్పుకోవాలంటే ఎట్లా చెప్పాలి దీన్ని ఒక మిలియన్ అంటే పది లక్షల జనాభాకి ఎంతమందికి కరోనా సోకిందనే ప్రకారం చూస్తే ఇండియా ర్యాంకు ప్రపంచంలో నూట పద్నాలుగు ఇండియాలో ఒక మిలియన్ జనాభాకి కేవలం ఐదు వందల నాలుగు మందికి మాత్రమే కరోనా సోకి అంటే పది లక్షల మందికి ఐదు వందల నాలుగు మందికి అదే అమెరికాలో అయితే పది లక్షల మందికి ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది మందికి బ్రెజిల్లో అయితే ఏడు వేల నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు మందికి సోకి అలాగే మరణాల ప్రకారం చూస్తే ప్రపంచంలో ఇండియా ర్యాంకు నూట రెండు మన దేశంలో ఒక మిలియన్ జనాభాకి అంటే పది లక్షల జనాభాకి కేవలం పద్నాలుగు మందే చనిపోయారు ఇదే అమెరికాలో అయితే ఒక మిలియన్ జనాభాకి నాలుగు వందల మంది బ్రెజిల్లో అయితే కనుక మూడు వందల మూడు మంది చనిపోయారు ఈ ప్రకారం చూసుకుంటే కరోనా ప్రభావం మన మీద చాలా తక్కువగా ఉన్నట్టే భావించవచ్చు ఇది ఎలా సాధ్యం అంటే ఇండియా జనాభా నూట ముప్పై ఎనిమిది కోట్లు కాబట్టి ఇండియాలో రోజు ఒక లక్ష మంది చనిపోయినా నూట ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల మంది అంటే ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు సమయం పడుతుంది ఈ ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు ఇంకో వంద కోట్ల మంది పుడతారు కాబట్టి ఊరికి కంగారు పెట్టదు అంటే ఇక్కడ చచ్చిపోతుంటే చూస్తూ ఊరుకోవాలంటే లేదు ప్రికాషనరీ ఎలర్ట్ చేస్తూనే ఉండాలి హాస్పిటల్ ప్రాబ్లం రైజ్ చేసాం లేదంటే కనుక క్వారంటైన్ సెంటర్ల ప్రాబ్లమ్స్ రైజ్ చేసాం ఇలాంటి రైజ్ చేస్తా లోపాలని సరి చేసుకుంటూ ఆ లోపాలని ఎత్తి చూపెట్టి అది సరి చేసుకునేలాగా డెవలప్ చేస్తూ పబ్లిక్లో రోగ నిరోధక శక్తి పెంచుకోండి మీరు తినేటువంటి తిండిలో ఆరోగ్యపరమైనటువంటి జాగ్రత్తలు తాగేటువంటి వాటర్లో జాగ్రత్తలు తీసుకోండి బయట తినకండి ఇళ్లల్లోనే తినండి ఇట్లాంటి తరహాలో ఇంకోటి బయట ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు పది మందితో కలిసే ప్రయత్నం చేయకండి వెళ్ళిన చోట అలా శానిటైజర్లు వాడటం ఇప్పటికే వాడేస్తున్నారు ఈవెన్ షాపుల దగ్గర కూడా ఖచ్చితంగా శానిటైజర్లు వాడిపిస్తున్నారు థర్మల్ స్క్రీనింగ్లు చేస్తున్నారు రోజు పొద్దు నుండి రాత్రి లోపు పాపం ఆ మధ్యన మహానుభావుడు సినిమాలో ఆ మహానుభావుడు ఏమని పెట్టాడో కానీ అందరూ ఇప్పుడు అదే మహానుభావులు అయిపోయారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు అదే పనులు చేస్తున్నారు ఒకసారి కాదు రోజుకు వంద సార్లు చేస్తున్నారు ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇంకా భయపెట్టేసేసి అంతా చేస్తూ భయం ఉంది పబ్లిక్లో లేదు నువ్వు పోతావు నువ్వు పోతావు అంటే కనుక వణుకొచ్చేస్తుంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఈ వార్తని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేటప్పుడు కాస్త ఈ రెండవ రూట్లో కూడా చెప్తే బెటర్ ఏమో ఒక్కసారి ఆలోచించితే బెటర్ లేదు అలా భయపెడితేనే జనం ఆగుతారనుకుంటే అది ఎవరిష్టం వాళ్ళది